Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio GP Dimanapun kalian berada Dan fan Mark Marquez Dimanapun kalian berada Selamat malam Sebelumnya kita berselawat dulu Seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 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 Sallallahu alaihi wasallam Welcome back to my channel Radio GP Oke teman-teman yang mana malam ini adalah malam yang sangat spesial sekali bagi kita semuanya uh, Yang mana malam ini adalah malam Nis Fushaban teman-teman ya Yang mana malam yang sangat-sangat diistajabah doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman ya Oke teman-teman untuk malam ini uh, Kalau teman-teman nggak -teman nonton nggak apa-apa sekurang-kurangnya Teman-teman aminkan doa ini teman-teman ya Mana tahu di antara kita ini ada Ada teman-teman kita atau ada salah satu daripada kita semuanya Doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita dapat manfaatnya bagi yang amin semuanya Amin amin ya rabbal amin Yang mana untuk uh, di malam nisfu syaban ini uh, Mimin doakan ya kepada seluruh Seluruhnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpah ruahkan rezekinya kepada kita semuanya Dan selalu melancarkan segala urusan kita Dan selalu memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit semoga cepat sembuh Dan yang paling penting adalah membuka hati kita teman-teman ya hati kita mungkin ada yang yang ingin berbuat uh, sesuatu karena mungkin bukan karena kehendak apa bukan keinginannya tapi ingin juga berbuat tersebut semoga terhindari teman-teman ya pokoknya yang paling penting adalah semoga iman kita selalu tetap di dada teman-teman ya amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin Aminkan teman-teman, aminkan. Mana tahu di antara teman-teman dari antara kita ini ada yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, teman-teman, welcome back. <laughs> yang mana di uh, channel Radio GP seperti biasa ya. Yang pertama kita membahas uh, uh, kabar terkini Mak Marquez ya. Tadi Mimin sempat lihat di di apa? Di realnya si apa ini? Realnya Mak Marquez nggak ada apa-apa Tapi di realnya si Gema Pinto Mimi lihat tadi nggak uh, tahu dia pergi kemana ya Naik kereta, naik mobil Yang mana Mak Marquez membawa mobil Oh gila parah Mak Marquez bisa bawa mobil teman-teman <laughs> Gila parah Mak bisa bawa mobil Dan lain, lain halnya di Di apa di tempat si Alex Marquez realnya Alex Marquez uh, si Alex Marquez sudah bermain gas track ya gas track uh, maksudnya motor trail teman-teman latihan 5 jam yang lalu dan uh, sama juga namun dia tidak menghashtag si Mak Marquez mimin rasa uh, selama ada game pintu agak <laughs> waktu untuk latihan Mak Marquez sudah kurang ya <laughs> Karena Pak Marquez ada latihan lain gitu teman-teman ya <laughs> Oke teman-teman itu saja untuk kabar terkini Mak Marquez Yang mana ada kabar lagi mengenai Mak Marquez Pokoknya untuk saat ini beberapa kali berita uh, Mak Marquez ini Mimin lihat, Mimin perhatikan Pernyataan-pernyataan uh, Mak Marquez ini selalu membuat uh, para fannya sendiri uh, kecewa ya Atau kecewa atau gimana gitu ya Padahal kalau kita teliti betul-betul dari pernyataan Mak Marquez itulah uh, kalau menurut Mimin itu adalah satu trik ya satu trik bagi Mak Marquez su supaya apa supaya tidak terlalu nampak yang mana Mak Marquez ini uh, bisa mengatasi uh, GP23 tersebut uh, GP23 Desmo CDC ya gitu ya kenapa karena kemarin di tes terakhir Qatar itulah hari terakhir untuk latihan ya uh, yang mana kita tahu Mak Marquez crash crash walaupun crash di situ Mak Marquez masih Tempatnya mengatakan dia sedikit mengambil resiko. Bayangkan dia baru sedikit mengambil resiko gitu katanya ya. <laughs> dan di sini kali ini juga dan kemarin kemarin bukan kali ini kemarin juga dia mengatakan yang mana apa yang mana yang mana kemarin mimin bilang apa ya? Dia nggak nggak apa dibilang kemarin. 
Yang mana dia mengatakan masalah usianya ya, dia tidak ter, uh, tid, uh, tidak bisa apa, tidak bisa me, mengejar uh, uh, kejuaraan kesembilannya ya, atau bi, uh, untuk melewati rekor atau atau men, mengejar kejuaraan kesembilannya, juara Jordan kesembilannya karena faktor usia bla 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 lah di belakang. Kali ini pernyataannya adalah apa? Kali ini dia mengatakan nggak uh, uh, bisa. Enggak bisa membuat ini karena apa? Karena banyak rider-rider muda yang bertalenta itu Mak Marquez katakan. Ini adalah satu sesuatu yang membuat sepertinya Mak Marquez uh, putus asa gitu ya kalau kalau tetangga uh, kalau tetangga kalau fan Mak Marquez sendiri yang mendengar seperti itu mungkin ya kalau mereka tidak paham ya. Namun namun di setiap pernyataannya tersebut kalau teman-teman mendengar memperhatikan yang seperti dia mengatakan walaupun dia tidak bisa mendapatkan gelar juara dunia kesembilannya karena ba merasa banyak rider yang yang tangguh ya menurutnya sekadar konsisten memperebutkan podium sudah cukup faham tak sekedar konsisten sekedar konsisten kalau setiap balapan yang penting naik podium itu sudah bet, sudah sudah cukup bagi Mak Marquez <laughs> ini, ini ini yang paling paling di dipahami ya teman-teman ya. Mak Marquez mengatakan dia kemungkinan nggak bisa mengejar gelar juara dunia kesembilannya ke kesembilannya nggak bisa mungkin tapi ke sekurang-kurangnya uh, dia harus konsisten sekurang-kurangnya harus konsisten uh, naik podium setiap race itu sudah cukup baginya teman-teman dengar sini ya kalau Mak Marquez sudah setiap race naik podium sudah tentu ya sudah tentu teman-teman pikir sendiri ya ini ini yang 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 banyak yang tidak orang memahami ya apalagi tetangga sebelah kita nggak memahami ayat tersebut yang mereka pahami adalah Mak Marquez nggak uh, bisa mengejar juara dunia karena faktor usia gitu bilang <laughs> Dan kali ini, kali ini Mak Marquez uh, ada berita yang mengatakan Mak Marquez cemas karena kontraknya uh, di tahun 2025 kemungkinan nggak ada tempat ya karena banyak sekali tim-tim uh, uh, atau rider-rider yang tahun ini habis kontraknya. Sebab itu Mak Marquez harus berjuang sekuat tenaga untuk untuk men mendapatkan atau um, untuk mendapatkan lirikan daripada tim-tim lain, teman-teman ya. Itu yang mengatakan Mak Marquez Saya ingin punya sensasi yang tepat memperebutkan podium Atau mungkin memperebutkan beberapa kemenangan Namun secara objektif Memperebutkan gelar bukan bakal sulit Ada banyak rider seperti Bagnaya, Martin, Bezeki, Binder Dan bahkan Acosta yang merupakan Rocky tahun ini Menurut saya musim ini akan menjadi cabaran yang baik Saya harus banyak belajar soal Ducati Karena saat ini cara saya mengendarai Honda tidaklah bagus untuk motor ini <laughs> Dulu saya tidak perlu cemas soal kontrak saya Namun mula ha, musim ini situasinya tidak begitu lagi Ini bukan rahasia Jika Anda melaju cepat di lintasan Maka Anda akan mempunyai banyak opsi tim namun jika Anda tidak cepat Maka Anda akan mempunyai lebih sedikit opsi Meski merasa harus membuktikan dirinya kontrak Layak mendapatkan kontrak baru Atau bahkan yang lebih baik Marquez tidak mau muluk-muluk Untuk mendapatkan gelar dunia kesembilannya Karena merasa banyak rider lain yang lebih tangguh Menurutnya sekadar konsisten uh, Memperebutkan podium sudah cukup <laughs> mak, mak, kalau kamu sudah konsisten naik podium, mak, aduh, mimin nggak tahu lah podium berapa satu dua tiga yang penting Mak Marquez dia berkatakan yang penting konsisten naik podium dah cukup bagi dia <laughs> itu sangat luar biasa sekali Mak Mak itu sangat luar biasa sekali kalau kamu bisa konsisten naik podium nggak perlu nggak perlu dibilang uh, uh, memperbutkan gelar se, uh, juara ke sembilan nggak perlu dibilang kalau udah konsisten naik uh, podium ya kalau naik podium dah konsisten nggak usah dibilang lagi ya ya lo rajanya gitu 
Oh gila parah gila parah Pak Marquez Pak Marquez ini kalau ngomong sekarang ini ya membuat gitu teman-teman ya Membuat para fan bahkan banyak sekali komen-komen fan Mak Marquez di tempat Mimin yang mengatakan apa Amin uh, gua fan berat garis keras Fan garis kerasnya Mak Marquez Tapi gua kecewa dengan Mak Marquez Enggak bisa beradaptasi dengan Ducati Enggak bisa dia men me melewati si Enya Bastian ini Apalagi Jorge Martin Yo 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 Gua sangat kecewa sekali Gua harus memilih yang lain <laughs> Aduh, aduh, inilah uh, kalau fan-fan uh, memang fan sekedar fan ya. Kalau nggak memahami setiap uh, perkataan, apalagi ya. <laughs> Mama Marquez ini memang gitu, teman-teman. Pokoknya di sini yang nggak paham langsung gabung aja ke channel Radio GP ya, biar teman-teman paham ya. Fahamnya ala-ala uh, Radio GP gitu ya. <laughs> rada 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 gimana gitu ya. Wadidah wadidah semuanya. Oke teman-teman cukup sampai di sini saja untuk informasi yang Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.